Ok, bien Loulou ça, très très bien ça. Voilà. Lyco has just detected COVID-19 in a sample of human sweat. The Belgian Shepherd Malinois, originally trained as a search and rescue dog, has spent the last six weeks learning what the virus smells like. Sweat samples taken from hospital patients are placed inside these metal cones. La base c'est de commencer avec des prélèvements positifs, couchés. Euh, pour apprendre, pour mettre dans la tête du chien de bibliothèque olfactive que du, de l'odeur du Covid. Au fur et à mesure de la formation, on amène euh, euh, des odeurs négatives hein, pour être euh, au plus près de l'opérationnel à l'issue. En fait. Like Lyco, a dozen dogs have learned to detect COVID-19. Dogs have a sense of smell that is at least 10,000 times more sophisticated than humans. Là, les chiens euh, ne loupent jamais en positif. Et puis parfois aussi, on a des prélèvements qui sont dits négatifs PCR que le chien va nous marquer en fait. Et là encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que tous les chiens nous marquent le même prélèvement et après retour avec les hôpitaux, finalement, ces personnes s'avèrent positives. The researchers say the test is more than 90% accurate. C'est quelque chose qui peut concerner en particulier des structures de type EHPAD, les aéroports, les universités. C'est un peu de la détection massale, simple, rapide, non invasive. J'ai peine à comprendre que ça n'intéresse pas nos, nos, nos décideurs. The system is already being used here in Adelaide in Australia, in the United Arab Emirates and at the airport in Beirut in Lebanon. The World Health Organization recently offered the team, which is based at this veterinary school near Paris, a research grant. And yet so far, they've not managed to obtain any public funding here in France.